Okay, so chapter 2, kita settle chapter 1. So chapter 2 kita ada tiga main uh, subtopics which is uh, equation, inequalities, absolute values. Apa yang ada dalam tajuk uh, kita punya chapter ni, equation, inequalities and absolute values, itulah tiga main subtopics kita. So equations, uh, apa yang kita dah belajar sebelum ni, indices set dengan logarithm itu kita akan sambung. Tapi kita akan tengok macam mana nak buat equations. Okay, equations which is uh, apa tu equation, kita nak cari x lah. We have to find x ataupun y. Unknown lah kita nak cari. So kita akan tengok index equation, set equation dengan log equation. So and then kita akan tengok inequalities. Uh, inequalities, ada tiga types of inequalities which, you, which is we have linear inequalities, quadratic inequalities, rational inequalities Okay, inequalities ni apa? Ya macam ni lah Ada equal, tak ada equal So nanti dekat sini kita akan tengok yang number line yang kita dah belajar tu kita akan belajar dekat sini juga And then we have absolute values So absolute values ni apa? Absolute values ni basically ialah yang ada modulus lah Contoh saya ada uh, apa eh nak tulis 2x plus y contoh eh, 2x plus y 2x plus 1 modulus okay absolute values tu ialah modulus lah which is kita akan dapat positif dengan negative answers okay and absolute values juga terbahagi kepada dua uh, equation dengan inequalities okay equation dengan inequalities so ini absolute values kita yang ada modulus so equation tu apa bila ada equal lah inequalities tu apa Bila ada ini. Okay. So bawa inequalities sama juga kita ada dalam bentuk linear, quadratic dengan rational and then kita boleh pisah juga kepada yang ada satu modulus dengan yang ada dua modulus. Okay. So kita akan pergi one by one lah. So hari ni uh, dalam 45 minutes ni kita akan tengok the first part of chapter 2 index equations. Nanti jam 11 nanti saya akan bagi video which is kita akan cover set equation dengan log equation. Okay. Alright, index equation. Okay, so semua kamu punya prior knowledge daripada chapter 1 tentang index, rules of index sangat-sangat penting lah sekarang. So contoh, uh, okay. Nampak? Boleh nampak? Boleh miss. Boleh miss. Boleh miss. Right. So rules of indices kita sangat penting lah. Okay, rules of indices. Kenapa saya yang tak nampak ni? Kejap. Okay. Uh, contoh, rules yang paling penting sekali ialah kalau kamu ada 2x plus 1, kita akan dapat 2x times 2 to the power of 1. Okay. 2x times 2 to the power of 1. Ataupun kalau kita ada negatif dekat sini, sini akan jadi negatif lah ataupun bahagi. And then rules yang paling penting juga kalau saya ada 2 to the power of 2x, Kita boleh tukar dia menjadi 2 square power x ataupun kita boleh tukar jadi 2x square. Okay, ni rules yang penting juga. Alright, so ada three types of method of solving index equation which is the first one if we can compare the base and the index. So base tu apa? Let's say if we have ax is equals to ay. So a is our base. Okay, A is called as base. X dengan Y ialah index kita ataupun senang kita panggil power lah. So kalau compare base ni, compare, compare base and index, base mesti kena sama and then kita akan terus dapat X equals to Y. Okay, ini yang paling simple. So dekat sini base kena sama. Base must be the same. Must same. Okay, so the first uh, type of method lah. And then the second, the second uh, method is by taking log of both sides. Okay. So bila yang second one ni, bila base kamu tak sama pula. Bila base kat, tak sama. Contoh kita akan tengok example one. Eh bukan, tak nak. Hmm, nantilah nanti. Yang first ni kita tengok example A dulu. Example A, let's say 5 to the power of x is equal to 125. Base tak sama. Tapi kita boleh jadikan dia sama. So we will have 5x is equals to 125, 5 to the power of? 3. 3, okay. 5 to the power of 3. So base is the same. So we can 
terus compare the power which is we will get x is equals to 3. Okay, very simple. Selang je. Okay, so the second method yang saya cakap tadi by taking log of both sides. Okay, yang ini pula bila base tak sama. Base tak sama. Same. Okay, dia cakap Melayu, cakap English. Contoh macam ni, 7 dengan 12. Obviously kita tak boleh samakan base dia, okay. Kita tak boleh tukar jadi 12 tu jadi base 7. So what we can do is we can lock both side. Lock 7 as plus x plus 1 is equals to lock 12. Okay, apa yang saya masukkan dengan lock both side, lock kan saja. Letak lock di kiri, letak lock di kanan. Okay, so now by using the rules of lock, we know that the power we can bring in front. So x plus 1, we can bring in front. So we will have x plus 1 log 7 equals to log 12. Okay. So now straight away, untuk equation mesti kita akan cari x. So the main thing is to find x lah. So x plus 1 is equals to log 12 over log 7. So x is equals to tekan je calculator log 12 over log 7 minus 1. Dapat berapa? Berapa jawapannya? Hashim, Hashim berapa jawapan Hashim? Sekejap ni setengah kira dah. Okay. Point dot tu je miss. Apa? Tak dengar. Kosong. Kosong. Point dot tujuh tujuh. Yes. Kosong point dua tujuh tujuh. Yeah. Okay. So zero point two seven seven. Macam saya pernah cakap, our final answer must be in three or four significant figures. Okay. Significant figures, kita kena dari belakang, 1, 2, 3, 3 significant figures. Jangan tinggal 0 0.27 ataupun 0 0.3 saja, salah dekat situ. Okay, tak cukup. So, we have 0 0.277. So, base sama, compare. Okay, base kalau boleh sama, kita compare. Kalau base tak sama, kita lock both side. Okay, so for this one, for question C, 27 dengan 9. So, kalau kita tengok kita punya base 27 dengan 9, which is kita boleh samakan dia. So 27 is 3 to the power of 3, x plus 1, 9 is 3 square, x minus 1. Okay, so base kita sama. So kalau kita expandkan ni, kita akan dapat 3x tambah 3 equals to 3 to x minus 2. So we can compare the base. Tolong jangan buat macam ni eh. Okay, jangan cancel out base kita. Kita tak cancel out base kita. Kalau cancel out tu apa? Kalau saya ada x, y equals to y. Ini kita boleh buat cancel out. Okay. Base ataupun log kita tak cancel out. So jangan tunjuk yang kamu cancel out benda tu. Okay. So just turunkan je kamu punya power. So we will have 3x plus 3 equals to 2x minus 2. So then the answer will be negative 2 minus 3, negative 5. Okay, simple, simple, simple. Okay, cuba buat dulu. Soalan D. Boleh jadikan base sama? Boleh, miss. Boleh, okay. Boleh, miss. 3, 4, 3 boleh tukar base apa? 7 power 3. 7, 7 power 3. So 7 to the power of 3 x square equals to, so ini kena nak jadikan power sama, kita kena tukar jadi power negatif 1 lah. 1 minus 5 x. Okay. So now we will have 7 3 x square. So which is kita turunkan power, dia akan jadi 3 x square. Sini kita akan dapat negatif 1 minus 5 x. So kita susun, kita akan dapat 3 x square minus 5 x plus 1 equals to 0. Okay. Alright. Cuba tekan calculator dapat berapa? Okay. 
Berapa kamu punya jawapan? Ada cert. Ada cert, okay. So bila kita ada cert, okay balik semula kepada quadratic kita. So kalau quadratic ada tiga cara untuk kita selesaikan. The first one is factorize. So factorize yang biasa kita tekan lah. Kamu tekan calculator tu keluar 2x. Okay. So second is quadratic formula. Okay. Quadratic formula. Bila nak guna quadratic formula, bila macam soalan macam ni lah. Bila kita tekan kamu punya equation dalam calculator tu kamu dapat jawapan uh, decimal. So kita kena guna quadratic formula. And the third one is completing the square lah. Okay. So for this question we have to use the formula. The quadratic formula. Apa quadratic formula? Siapa tahu? X equals to negative B plus okay. minus eh, eh plus betul. minus mm -hmm. uh, square root B square minus 4 AC over 2A. Okay. B square minus 4 AC over 2A. Okay. So ini formula dia. So tukar-tukar sikit. So now Kita substitute kan x equals to negative b kita negative 5 plus minus square root b square negative 5 square minus 4 a kita 3 c kita 1 divided by 2a. Okay. So uh, jawapan kita masih lagi boleh ke saya selang ni soalan equals to Jawapan kita kamu kalau kamu pakai kalkulator kelabu ataupun kalkulator putih kamu memang akan terus dapat jawapan. So kita akan dapat 5 plus uh, square root 12, 13 over 6. And satu lagi, x equals to 5 minus square root 13 over 6. Okay. Nak tulis dalam point pun boleh juga. Okay. Uh, siapa punya mic tu buka ni? Okay. Alright, so nak tulis dalam point boleh, nak tulis dalam bentuk set exact value pun boleh. Tapi yang penting ini wajib tunjuk kalau kita dapat decimal. Okay, kalau quadratic kita dapat decimal, ini ialah markah dia lah. So kalau factor, ini markah dia. So kalau dapat decimal, inilah. Right. Okay. Okay, so the next part is uh, solve the following equation. Example 2. So now we have uh, 5 2x plus 1 equals to 6 5x minus 1. So ini ialah method yang ketiga which is by substitution to get a quadratic equation. Okay to get a quadratic equation. So daripada example 1 ni kita just uh, yang sama base kita compare power. Tak sama base kita lock both side. So kita tengok example 2 pula. Kamu tengok dekat sini kita ada 5 to the power of 2x plus 1 is equals to 6 5x minus 1. So dalam kepala kita, apa yang kita boleh buat dekat sini, rules of indices kita, ini kita boleh tukar jadi 5 2x times 5 to the power of 1. Okay, rules yang saya cakap penting tadi. Ni. Okay, rules ni penting. Equals to 6 5x minus 1. Okay. Alright. So, and then next. Kalau kita susun balik, kita akan dapat 5, 5 to x tu kita boleh tukar jadi 5 to the power of x square equals to 6, 5 x minus 1. Okay. So ini rules yang, yang daripada sini. Okay. Ini rules yang saya cakap tadi yang ini. Kenapa kita tukar macam tu? Sebab kita nak jadikan 5 x ni sesuatu. Okay, kita nak jadikan 5x ni sesuatu. Kita nak jadikan dia main thing kita. So kalau kamu tengok macam ni macam susah sikit. Okay, susah nak faham. So apa yang kita buat ialah kita akan letkan u equals to 5 to the power of x. Okay, so kita ada 5 to the power of x kat sini. Kat sini pun kita ada 5 to the power of x. And then we let u equals to 5 to the power of x. So sini akan jadi 5u square equals to 6u minus 1. Okay. And then kita susun, kita dapatlah quadratic minus 6u plus 1 equals to 0. Okay. So method ketiga untuk jawab index equation is by substitution to get quadratic equation. Okay. 
by substitution. So kamu kena tengoklah dalam soalan tu kamu kena tengok uh, base apa yang kamu nak let kan. So now we factorize our quadratic. We will get 5u minus 1, u minus 1. So u is equals to 1 over 5, u equals to 1. Okay. So belum habis lagi, ingat solving kita soalan dia ialah x, kita mesti nak cari x. Cikkan sikit. Okay, so kita mesti nak cari X. So jangan tinggal jawapan kita kat sini. Belum habis lagi. Kita nak cari X bukan nak cari U. So U tadi kita letkan sebagai 5 to the power of X. So apa yang kita buat ialah kita tukar balik. Okay, tukar balik. So we will have 5 X equals to 1 over 5. 5 X is equals to 1. Okay. Sekarang ada dua jawapan. So ini balik semula kepada yang method pertama tadi, kita kena samakan base dia. So 1 over 5 kalau samakan base 5 akan jadi 5 to the power of? Negative 1. Kalau satu boleh tak? Hmm, 5 power 0. Yes, thank you. 5 to the power of 0. So now base dah sama, kita boleh je lah turunkan power kita. X equals to negative 1. X is equals to? Zero. So our final answer is x equals to 1, eh, negative 1 and x equals to 0. Okay, so that is, so that is index equation. Samakan base, log both side, change to quadratic equation. Okay, yes, yes saya. Uh, kenapa 5 to the power of 0? 5 to the power, 5 to the power of 0 kan satu? Ah, uh. Kan? Apa-apa power of 0 kan kita akan dapat satu. So kat sini kita nak dapat satu, kita letaklah 5 to the power of 0. Ah, oh, okay, okay. Um. Alright. Okay, salin dulu. Boleh salin dulu pelan-pelan. Fahamkan. And then uh, cuba kamu tengok next uh, question tu. Okay, so next kita ada e to the power of 2x minus 3ex plus 2. Uh, jangan, jangan risau pasal e, tak ada masalah pun. E ni sama je macam nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu e tu sama juga. Base dia ialah e. So apa yang kita nak, apa dalam fikiran kamu, kamu akan letkan e to the power of x. Betul tak? Sebab dia single kat sini. E to the power of x. Okay. So kat sini kita kena tukarkan dia. So guna rules yang kita cakap tadi, kita akan dapat e x squared. Okay, dia sebenarnya ialah e to, to the power of x. Tapi kita nak jadikan x uh, e to the power of x, kita nak letkan. So kita tukar dia jadi ni. Okay. So and then we have minus 3ex plus 2 equals to 0. So now kita let u equals to ex. Okay, let u equals to ex, so we will have u square minus 3u plus 2 equals to 0. Factorize u, u to 1, negative, negative, u equals to 1, u equals to 2. Okay, so u kita ialah e to the power of x. Jangan lupa tukar, kita tak nak cari u, kita nak cari x. e to the power of x equals to 1 e to the power of x equals to 2. Okay. Sebelah kiri nak samakan base. Plon. E x 1. Okay. Base dulu. E boleh power berapa tak dapat 1? E, e power berapa dapat 1? 0. 
Okay, power zero, zero. lah. Okay, e power zero sama dengan x sama dengan x sama dengan zero. Okay, so settle satu part. So sekarang yang sebelah kanan ni, e to the power of x is equals to two. Tak boleh samakan base. So apa yang kita boleh buat? Second method. Kasih log. Kasih log both side. Yeah. Dalam kes kita ialah exponent. So kita akan ln kan dia. Ln both side. Equals to ln dua. Okay. So ln e akan cancel out. Ln e ialah satu eh. Ataupun sebenarnya uh, x ni kita bawa pergi depan. So x bawa pergi depan. Ln e akan jadi satu lah. Saya tulis eh. Ln e to the power of x. So rules dia kita bawa x pergi depan. X ln e. Ln e ni ialah satu. So jadilah x. Kenapa ln e satu? Ln ialah base e. Log base e. Okay. So log e e sama dengan satu lah. Sebab tu ln e dia ialah satu. Okay ini pun kena ingat lah. Ni uh, basic knowledge kita. Bila dapat ln e sama dengan satu. Okay. Uh, so sini dia akan jadi x is equals to ln So our final answer will be x equals to zero, x equals to ln two. Okay. So index very simple. Apa jawapan yang ada, itulah jawapan kita. Nanti dekat set, dekat log, kamu akan belajar kena recheck pula. Okay. Tapi index tak ada recheck. Indices tak ada recheck. Any number, any solution fit on the equation dekat sini. So tak perlu recheck. Okay. Cuba buat soalan nombor empat dulu. Empat pula soalan C. Cuba try soalan C. Kamu ada 4x plus 1 dekat situ. Make sure tukarkan dia jadi 2 to the power of x. Dapat? Dapat miss. Dapat apa? X equals to negative 2 and 0. Alright. Thank you Jason. Okay. So kita ada 4 boleh tukar jadi 2 square x plus 1 
minus 5 to the power eh 2 to the power of x plus 1 equals to 0. So aim kita ialah nak jadikan 2 to the power of x. So kita simplifikan yang ini dulu. Contoh kat sini kita ada 2 to x um, power tambah dia akan jadi dot. Kesalahan yang selalu jadi ialah kamu letak 1 kat sini. Okey. Salah eh. Ingat ini expand kan. Dia jadi 2x plus 2. So kat sini mesti kena letak 2. Soalnya lah pemadam. 2 to the power of 2. Ingat ini. Ini selalu sangat careless mistake dekat sini. So bila buat soalan tu make sure check balik. 2x plus 2. 2x plus 2 dekat sini. So equals to eh minus minus 5 2x plus 1 equals to 0. So now we can let u equals to okay before 2. Before 2 ini kita boleh tukar juga jadi 2 2x square ini ialah 4. Okay 2 to the power of 4 ialah 4 darab. So straight away dia akan jadi kat sini lah. Okay terus jadi kat sini. So minus 5 2x plus 1 equals to 0. So now we can let u equals to 2 to the power of x and then we will have 4u square minus 5u plus 1 equals to 0. Factorize about rubber. Berapa jawapan dia? 4u minus 1. Okay. u minus 1. Minus 1. So we will have y, u equals to 1 over 4, u is equals to 1. Okay. Dan jangan lupa lagi sekali untuk tukar semula dia menjadi x. So kita akan dapat uh, u kita is 2 to the power of x. 1 over 4 ialah 2 to the power of? Negative 2. Negative 2. So x is equals to negative 2 and then 2 to the power of x is equals to 1 again 2x is equals to 2 to the power of 0. So our final answer will be x equals to negative 2 and x equals to 0. Okay. Alright so that is all for index equation. Simple je sebenarnya. Tak banyak pun. Uh, apa yang akan membuatkan dia susah ialah bila dia bagi banyak equation kamu kena cari uh, x dengan y dekat situ. Kita akan tengok nanti lagi lah dekat um, apa soalan pasir. Okay so kita ada masa lagi sikit lagi. Uh, ada ada soalan? Ada soalan? Miss kalau mm -hmm. soalan untuk completing the square macam mana Miss? Uh, untuk index equation tak ada completing the square. Maksudnya sebenarnya kalau kita ada quadratic kat sini kita boleh guna quadratic formula ataupun completing the square. So ini ini yang ini. Yang ni saya tulis ialah macam mana cara untuk selesaikan quadratic. How to solve quadratic. Okay. So kita pakai factorize dengan quadratic formula je lah. Completing the square tak ada. Nanti kita akan masuk completing the square. Okay. Okay Miss. Alright. So sekejap eh saya tunjuk tutorial kejap. So dalam uh, kamu punya GC saya dah masukkan soalan tutorial. So boleh tengok and then boleh try soalan satu ni. Kena pula soalan satu ni. Okay so basically sebenarnya sama je. Kalau kat sini kita boleh samakan base, kat sini kita boleh samakan base, ini boleh samakan base. Okay macam mana nak tahu soalan tu kita kena quad, guna quadratic, obviously dia tak jadi single. Kamu tengok eh kalau bila samakan base tu dia akan jadi single dengan single. Okay yang ni kita boleh pindah sebelah dia single single. Ini single single. Lock both side dengan samakan base dia kena set single dengan single. Uh, kalau nak tukar jadi quadratic tu dia akan jadi equation macam ni. Dia akan jadi dalam bentuk equation. Okay. Um. okay so saya rasa saya nak berhenti dekat sini nanti jam 11 nanti kamu boleh rehat sejam Jam 11 nanti saya akan bagi video untuk search Saya bagi awal lah kalau kamu nak tengok awal kan 
uh, saya akan bagi video untuk set dengan lock. Um, okay. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Nanti jam 11 jangan lupa sign attendance lagi sekali. Yang dah sign tak apa eh. Yang dah sign tak ada masalah. Biar je. Jangan, jangan sign lagi sekali jam 11. Uh, itu sahaja. Nah, video untuk jam 11 nanti, video yang saya akan bagi tu ada attendance eh. Uh, submit di GC juga. And yang belum submit quiz, sila submit juga quiz kamu. Alright. So itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa soalan, thank you class. I'll see you guys on Thursday. Bye bye. Thank you. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.